大家好，这一盘棋是今天2月3号进行的中国微甲联赛第15轮比赛当中一盘棋，对阵的双方是李宣豪和赵晨宇。这一盘棋，李宣豪石黑先行，白棋赵晨宇。黑棋飞压，黑棋加工了白棋，白棋大费手脚。那么下一步，白棋这个贴就是一个绝好点。黑棋先封锁脚上这个白棋，白棋往上贴，黑棋大费手脚，白棋中央一跳，这是双方的形势要点。黑棋搭跳了一个，白棋脱脚，在脚上先动手。那么此时黑棋就不肯打吃白棋，白棋连接，黑棋粘住，白棋断吃这个黑棋，白棋轻松活脚。李宣豪用二路虎。下一步，赵晨宇二路一拖，那么这个二路拖就降低了一些胜率。此时，白棋最简明是单粘，黑棋小尖封锁以后，白棋在脚上脱先，上方拆边，黑棋吃不住白这个脚。如果强吃是这个一路点，白棋可以挤住黑棋。黑棋也不敢立，这里有断，这里有靠。黑棋要补断点，白棋单粘。黑棋立的时候，白棋打吃。黑棋如果加攻，白棋反加。白棋吃到这个丁四，当黑棋点进去以后，这个地方白棋还有一阵的。实战赵晨宇二路一拖。那么李宣豪的下一步走得非常稳，在这个地方先封锁黑棋，就是黑棋不能打吃，白棋往外冲。那么此时决议的推荐是这个扳，白棋退的时候，黑棋通过这个打吃先守住这个角，白棋将会断掉黑棋，黑棋二路一退，双方啊在这个地方形成战斗。这个下法，黑棋胜率最高。实战李宣豪先封锁白棋，白要连接，黑棋不肯外扳，毕竟黑棋已经变厚，让白棋一退活得比较大，自身黑棋还存在一个断点。李宣豪内扳下一步，赵晨宇来冲断黑棋。这一招棋有点过分。白棋此时应该是单粘，黑棋如果连接，白棋扳住黑棋，黑二路爬，白棋虎着断点。这个地方才是白棋发展的重点。虽然黑棋吃住这个角，但是将来白棋有连接的一些味道。这个下法，白棋不降胜率。实战赵晨宇冲断黑棋，白棋扳，黑棋往下滚，黑棋不能反扳白棋，因为白有一个断，白棋再不断点，这三个黑棋需要处理，往外滚，白棋有一个二路反打。黑棋如果长，白棋粘住，吃住黑棋。黑棋提掉以后，白棋打吃，形成一个打劫。这个打劫，白棋比较有利。实战，黑这个拐是正招，白棋连接，白下路跳来破眼。黑棋先爬了一个，白棋补着断点。
。那么下一步，赵晨宇也没有补住这个断点，因为即使补住，也吃不掉黑棋。黑棋可以先断，白棋一路搬来解棋。黑这个铺是一个重要的次序，白棋如果提掉，黑棋挡在这儿，白棋不入气。如果想紧气，白棋必须粘在这儿。黑棋外面收气，白棋在紧气的时候，黑棋挑这个子，白棋挡，黑棋正好快一气吃住白棋。既然白棋补这个断点吃不掉黑棋，赵晨宇连接这两个子，黑棋压住，下一步李宣豪断掉白棋，争子黑棋有敌，李宣豪。对这个断也是念念不忘。那么此时，对待上方四个白棋这个棋形，有一个经典的手筋，黑棋要靠单。四个白棋居然不敢动。如果白棋虎，黑棋这个尝试先手，白棋要粘住，黑棋再紧棋。脚上的白棋被吃掉，这里的黑棋非常的厚。对右边白棋压力就非常大，更何况上方白棋还没有活。实战李宣豪还是断掉白棋，白棋先虎，黑棋先紧棋。虽然黑棋通过杀气能够吃掉脚上白棋，但是将来白棋在脚上有一些打劫的味道。赵晨宇先打吃，李宣豪往外一长，此时黑棋也可以长在这儿。白棋如果提到这个子，黑棋小尖，白也不敢粘，白棋跳出去，将来呢，黑棋扑吃三个白棋，全局黑棋非常厚。实战李宣豪长在这儿，白棋搬，黑棋拐住白棋，因为脚上的白棋已经啊被吃掉，这里的白棋。也没有跳出的必要，因为黑棋一挖，白棋不断点，黑棋不断点，这一带白的棋形啊非常的重，于是赵晨宇准备弃子往上一拐，黑棋搬住白棋，白棋占据这个要点，扩张了上方这个模样，至此。双方在右上角的战斗告一段落，那么这个战斗下来，黑棋稍微的占据着局面的领先优势。下一步，黑棋要破控，李宣豪直接来靠脚，要通过脚上这些味道来破控。此时黑棋最常见的是在这一带浅笑，黑棋靠，黑脱脚。黑棋连接，下一步赵晨宇为了不让黑棋轻松活脚，走这个二路力。那么这一招棋没有得到决议的认可，此时决议推荐站在这儿，确保外围的失控，让黑棋来活脚。实战白棋二路一力，虽然黑这个脚活不了，但是黑棋一冲断。就产生了很多的战斗头绪，白棋要搬吃黑这个脚，黑棋打吃是先手，黑在长，白棋要跳，白棋不肯三路跳，将来这有小尖，白跳在这儿，黑棋再一跳，边整形边护这个断点，白棋要拐，黑棋冲断白棋。白棋只能二路打吃，虽然白棋吃住脚上黑棋，但是呢，中央的黑棋的棋形非常好，至此黑棋就保持着百分之九十以上的胜率。下一步，赵晨宇下方打路，同时呢，威胁四个黑棋，黑脚飞。现在黑棋失控不错。那么李宣豪就开始把局面往后的方向来引导。
下颌白棋可以活棋，黑跳这是先手，黑长还是先手。下一步，考虑到这个地方白有一个拐，黑的棋形有问题，李宣豪补了一手，非常厚。白脱脚，继续破扣。白棋虎了一个，这也是特殊场合下的一招棋。普通白棋一个是粘，但是呢，赵晨宇第一担心这个挡，第二也担心黑棋在这个地方掉一个，马上产生一个靠，白棋需要补棋，黑棋这个扳失控啊就非常大。于是白棋就走了这个虎。但是缺点给黑棋留一个二路打吃，白棋虎住以后，黑棋先定型冲，黑再点，白棋虎住，下一步黑棋跳在这，一是补掉这个冲断，第二瞄着要挖断白棋，白先拐，黑贴住，白棋再靠压。也是先缓解一下黑棋这个挖断，下一步白先搬了一个，白棋一路立，在脚上要展开打击，黑棋一路搬是要点，白棋搬住，下一步黑棋要提劫，非常有必要。如果黑棋不提劫，白棋将会挑这个子。黑棋在提的时候，白棋粘在这儿；黑棋扑的时候，白棋提回去，同时呢打吃黑棋。所以黑棋先提劫，白棋挑这个子，黑棋扑一个，白棋提劫，黑棋挑这个子。那么上方黑棋通过这个连环劫也吃住了白棋，白棋跳了一个。一是产生一个靠，第二呢，白棋的意图也是要远远的封锁下方黑棋，毕竟这一代的黑棋还没有活。李宣豪加入挡势，重视实地，白棋靠，黑棋打吃的时候，白棋反打。黑粘住。白棋虎住断点，李宣豪挖了一个，这是好棋。对待这个挖，白棋不能挡，因为黑棋提到这个子变成了先手，于是白棋只能退，黑棋往外贴，白棋在场，黑刺一个，白棋粘住，黑棋再往外贴。那么下一步，赵春雨。往下一虎，也是尽可能的撑住下方的木鼠。但是呢，将来黑棋有家的味道。此时白棋本手二路虎在这，实战，白棋扳住黑棋。那么此时的李宣豪非常冷静，并没有马上来开劫，先打吃，把中央来走空。如果白棋肯粘住，那么黑棋要通过这个家。来定型，下一步呢要强攻右边白棋，于是白棋先虎了一个，黑棋掉，白棋再扳住黑棋，黑棋来提劫，白棋提在这儿，黑棋来提劫，下一步白棋提这个子。那么黑棋此时也不能找劫财，因为白棋提到这个子，黑棋还要提回来，上方白棋的劫财取之不尽。于是李宣豪先提掉白棋，消掉上方这个打击，白棋就搬了一个，搬在这儿，将来黑棋提到这个子，白棋连接还要打吃这三个黑棋。那么李宣豪没有马上提劫，先二路一飞，白棋靠。黑棋劫，白粘住
黑棋连接，连接在这，李宣豪要强调白棋这个断点，白棋先提接，黑棋一断，黑棋接，因为全盘黑棋非常厚，白棋找不到劫财，赵春雨就打吃这个黑棋。一是把白棋这一带走的尽量厚，威胁下方黑棋支援右边白棋。那么此时白棋这个贴是本手，但是呢，走这种本手不足以扭转局面，于是赵春雨打这黑棋。那么李宣豪下招棋走的非常凶狠，一般的情况，黑棋在这一带可以啊把下方先做活，减零优势。李宣豪还要断掉白棋，白棋要长，黑棋往上吃，白棋跳出去，黑棋往回一跳，右边的白棋被分断，白棋先提接，黑棋扳住白棋，白棋打吃，黑棋接，白棋补住断点，那么下一步，李宣豪。再打吃这个白棋，打吃这这个地方，这个断点就变成了现实。白棋先踢掉，黑一跳，白棋压，白棋需要出头，黑棋再踢进，下边要断，白棋还要补棋，黑棋往上长了一个，下边有冲断，白棋一套。白棋小尖出头，同时呢也准备封锁下方黑棋。那么李宣豪也是艺高人胆大，并没有马上在这一带补活，而是提掉这个白棋。至此，黑棋的失控优势进一步扩大。那么现在这个局面已经啊非常的明朗。赵晨宇如果想获胜，必须要强攻下方黑棋。赵春雨先打吃，黑棋往回退，白棋踢掉，黑棋连回去。看上去黑棋还没有眼。如果白棋此时强行来破眼的话，考虑到下方的白棋也没有活，因为黑有冲，白棋粘住，黑将有脱，白棋连接，黑棋这种夹都是先手，威胁到白棋眼位。白棋也吃不住黑棋，于是赵春雨先唬住黑棋，带一段，这是好点。将来黑棋可以连回去，而且呢，黑棋在这一带要继续封锁右边白棋。白棋断了一个，在这一带产生了先手，黑棋先粘住，白棋提接，黑这个冲是劫财。黑棋接，白象连接，李宣豪来活脚，搬了一个，白先冲，然后这白棋再加，在这个地方，赵春雨要破眼，黑打吃，白棋反打，白棋连回去，李宣豪。并不是普通的这样活脚，李宣豪是冲，黑再断，中的白棋还没有活，白要打吃，黑棋反打，黑棋一连接，连接在这，这里的白棋还需要连回去，白棋二路一虎，黑棋是先手活脚，下一招棋李宣豪。小尖把这条大龙顺利的连了回去，至此黑棋已经胜券在握。虽然赵春雨还进行了很多的关子，但已经啊与胜负无关。最终这一盘棋，李宣豪中盘战胜了赵春雨